എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് കാർഡും ആഭ കാർഡും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ആഭ കാർഡ് ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കാർഡാണെന്ന് അതിന് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയുണ്ടെന്നും ഉള്ള പലതരത്തിലുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് നമുക്കിന്നൊരു വിരാമം വേണം അതിനായി നമ്മൾ ആദ്യം ആഭ കാർഡ് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാം ആഭ കാർഡ് എന്ന് എന്നാൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കാർഡാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്താണ് ആഭ കാർഡ് ആഭ കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ഹെൽത്ത് അക്കൗണ്ട് കാർഡ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഇതിനകത്ത് പതിനാല് അക്കമുള്ള ഒരു കോഡ് ഉണ്ടാവും അത് നമ്മുടെ ആധാറുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കാർഡിനെ പണ്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഹെൽത്ത് ഐ ഡി കാർഡ് എന്നായിരുന്നു ഈ കാർഡ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സിറ്റിസൺസിനും എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്തൊക്കെയാണ് ഈ കാർഡിൻ്റെ പ്രധാന ഉപയോഗം നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ വിവരങ്ങൾ ഡിജിറ്റലി അതായത് വെർച്വലി നമുക്ക് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും സ്റ്റോർസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ മെഡിക്കൽ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഡിജിറ്റലി ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ കാലമായത് കാരണം മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡുകളും ഡിജിറ്റലി നമ്മൾ ശേഖരിക്കുകയാണ് നമ്മളൊരു ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി ഫയലോ ഒന്നും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകണ്ട പണ്ട് നേരത്തെ കണ്ട ഡോക്ടറിൻ്റെ ഫയലോ അവർക്ക് അവരെന്താ മരുന്ന് തന്നു എന്തൊക്കെ ലാബ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യവുമില്ല ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ രേഖകളെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും അത് നമ്മൾ ഡിജിറ്റലി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ആഭ കാർഡ് ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ടു ആക്സസ് ഹെൽത്ത് കെയർ ബെനിഫിറ്റ് സച്ച് ആസ് രജിസ്ട്രേഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻസ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നടത്താൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നാൽ നമ്മൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ തന്നെ ക്യൂ നിൽക്കുകയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊന്നും വേണ്ട എന്ന് ഈ ആഭ കാർഡ് കാർഡ് കാണിക്കുക നമ്പർ പറയുക ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഓൾറെഡി ഈ കാർഡിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടറുടെ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എടുക്കണം അപ്പോഴും നമുക്ക് ഡോക്ടറുടെ വിവരങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കിട്ടാനും അങ്ങനെയുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ആരൊക്കെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് റെക്കോർഡഡ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് അതും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ജനനത്തിൽ നമ്മളെടുക്കുന്ന കുത്തിവെപ്പുകൾ നമുക്ക് തുടർന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ആശുപത്രിയിൽ പോയി നമ്മൾ അഡ്മിറ്റ് ആയ അസുഖങ്ങൾ റെക്കോർഡ് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലുണ്ടായ പരിക്ക് എത്രത്തോളമാണ് അതെല്ലാ വിവരങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ശേഖരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ആശുപത്രിയിൽ പോയി ഒരു ഡോക്ടറെ കാണുമ്പോൾ ആ ഡോക്ടർക്ക് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഹിസ്റ്ററി പണ്ടുള്ള മെഡിക്കൽ വിവരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നല്ല ക്ലിയറി ക്ലാരിറ്റിയും കിട്ടും അതോടെ നമുക്ക് തുടർച്ച ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ അത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത നമ്മുടെ ദേശീയ തലത്തിലും സംസ്ഥാന തലത്തിലുള്ള എല്ലാ ഹെൽത്ത് സ്കീമുമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നമുക്ക് അറിയാനും നമുക്കതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇതൊരു ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ അതിനൊരു ആപ്പ് സൗകര്യം ഉണ്ട് ആപ്പ് ആ ആപ്പ് എന്ന് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയി സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഇൻഷുറൻസ് കാർഡാണെന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട തെറ്റിദ്ധാരണ പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ദേശത്ത് ഇപ്പോൾ കുറെ ഇൻഷുറൻസ് ആൾക്കാരുണ്ട് ഹെൽത്തിൻ്റെ പ്രൈവറ്റും ഉണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു കാർഡ് ആപ്പ് ആ കാർഡ് ഈ ഇൻഷുറൻസുകാർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ രേഖകളാണ് അതായത് നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഇൻഷുറൻസുകാർക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ആപ്പാട് കാർഡിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം അത് നമ്മുടെ സമ്മതത്തോടെ മാത്രമാണ് ഈ വിവരം കൊടുക്കുകയുള്ളൂ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ തുടർച്ച ആയിട്ടുള്ളിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഇതൊരു യുണീക് കാർഡാണ് എല്ലാവർക്കും ഓരോ സെപ്പറേറ്റ് കാർഡുകളാണ് ട്രസ്റ്റബിൾ ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ് ഒരാളുടെ രേഖ വളരെ യുണീക്ക് ആയിരിക്കും അയാളുടെ ജനനം എന്തൊക്കെ വാക്സിൻ എടുത്തു തുടർന്നുള്ള എല്ലാ മെഡിക്കൽ
അതായത് ഇത് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു പുതിയ ആശുപത്രി പോകുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ വേറൊരു ആശുപത്രിയിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുകയും മറ്റ് ചിലപ്പോൾ മിക്കപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യം അവിടുത്തെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് റെക്കോർഡും ഒന്നും ഇവർ കൊണ്ടുവരില്ല ലാബ് ടെസ്റ്റോ ഒന്നും കൊണ്ടുവരില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പിന്നെയും ടെസ്റ്റും എല്ലാം ചെയ്ത് പിന്നെയും നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അതിന്റെ ആവശ്യം വരില്ല നമ്മളിപ്പം ഒരു പുതിയ ഡോക്ടർ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവഴി ആ ഡോക്ടർക്ക് ആ ഇന്ന ആശുപത്രി ഇവർ അഡ്മിറ്റഡ് ആയിരുന്നു ഇവർക്ക് ഇന്ന അസുഖമായിരുന്നു ഇന്നൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ മരുന്ന് മരുന്ന് കൊടുത്ത പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇവർ ഇത്ര നാട്ടിൽ ഈ മരുന്ന് കഴിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഡോക്ടർ അടുത്ത് പോകുന്നു ഒരു മരുന്ന് കഴിക്കുന്നു അത് പകുതി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്ത ഡോക്ടർ അടുത്ത് പോകുന്നു അടുത്ത ഡോക്ടർ മരുന്ന് തരുന്നു ആ മരുന്ന് കഴിക്കും അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഡോക്ടർക്ക് മിക്കപ്പോഴും ഇവർ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊണ്ടുവരാതെയായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ഡോക്ടർ അടുത്ത് പോകുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ മരുന്ന് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ പുതിയ ഡോക്ടർ പുതിയ മരുന്ന് തരും അതൊക്കെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ മോശമായി ബാധിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനാണ് ഈ ഒരു ആയുഷ്മാൻ ഭാരതിന്റെ ഹെൽത്ത് അക്കൗണ്ട് കാർഡ് അതായത് ആഭാ കാർഡിന്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം അതിനോടൊപ്പം അലോപ്പതിക്ക് അപ്പുറം ആയുഷ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അക്സെപ്റ്റ് ദിസ് കാർഡ് ആയുർവേദ യോഗ നാച്ചുറോപ്പതി യുനാനി ഹോമിയോപ്പതി ആർ എം എന്ത് അവൈലബിൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് നമുക്കറിയാം ചിലർ കുറച്ച് നാൾ ആയുർവേദത്തിൽ പോകും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഹോമിയോപ്പതിക്ക് പോകും വന്നിട്ട് പിന്നെ അലോപ്പതിക്ക് വരും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു സ്വിച്ചിങ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് അവരവിടെ പോയി ഇന്ന കാലം ഇത്രയും മരുന്ന് ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അത് ഇന്ന മരുന്നായിരുന്നു ഇന്നതായിരുന്നു എന്നൊക്കെ എല്ലാ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അതായത് അലോപ്പതിക്കാർക്കും മനസ്സിലാവും ആയുർവേദക്കാർക്കും മനസ്സിലാവും നാച്ചുറോപ്പതി അല്ലെങ്കിൽ യുനാനിക്കാർക്കും മനസ്സിലാവും ഹെസിൽ ഫ്രീ ആക്സസ് അതായത് ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇ സി പി എച്ച് ആർ സൈൻ അപ്പ് പി എച്ച് ആർ എന്ന് പേഴ്സണൽ ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ് സൈൻ അപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആപ്പയിൽ ആധാറിന്റെ സബ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ കാർഡ് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പി എച്ച് ആർ അഡ്രസ് അത് ഹെൽത്ത് ഐ ഡി കാർഡിന്റെ സബ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ യു പി ഐ കാർഡിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പേര് അറ്റ് ഒ കെ എസ് പേ അതേപോലെ ഈ ആഭാ കാർഡിലും അങ്ങനെ ഒരു അഡ്രസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ കാണാം ജോൺ ഡോ അറ്റ് എൻ ഡി എച്ച് എം അറ്റ് എൻ ഡി എച്ച് അതുപോലെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഈ ആഭാ അതിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആഭായ്ക്ക് ലോഗിനും എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനിയാണ് നമ്മൾ ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് കാർഡ് ഇതാണ് ആ കാർഡിന്റെ ഒരു സാമ്പിൾ അതിൽ പി എം ജെ വൈ പ്രധാനമന്ത്രി ജനകീയ ആരോഗ്യ യോജന എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഇപ്പൊ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രധാനമായിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു കാർഡ് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യമേ കണ്ട ആഭാ കാർഡ് കാണിച്ചിട്ട് ആ അത് ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് കാർഡാണ് അതിനോടൊപ്പം അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇൻഷുറൻസ് സംരക്ഷണം ലഭിക്കും എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ തോതിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഇതാണ് ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് കാർഡ് എന്താണ് ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് കാർഡ് പ്രധാൻമന്ത്രി ജൻ ആരോഗ്യ യോജന കാർഡാണ് ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രൊവൈഡ് ഫിസി ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബൈ കവറിംഗ് ദ മെഡിക്കൽ എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് എക്കണോമിക്കലി വണ്ടർബിൾ ഫാമിലീസ് അതായത് നിർധനരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മെഡിക്കൽ എക്സ്പെൻസസ് വഹിക്കാനായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് തുടങ്ങിയ ഒരു പദ്ധതിയാണ് ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ജൻ ആരോഗ്യ യോജന കാർഡ് ഇത് ആർക്കൊക്കെയാണ് ഇത് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് ബെനിഫിഷ്യറീസ് ആർ ഐഡന്റിഫൈ ബേസ്ഡ് ഓൺ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് കാസ്റ്റ് സെൻസസ് എസ് ഇ സി സി ഡേറ്റ അതായത് ദേശീയ തലത്തിലുള്ള എക്കണോമിക്കലി വീക്കർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അവർക്ക് മാത്രമാണ് ഇതിന് അർഹതയുള്ളത് എന്താണ് ഇതിന്റെ മെച്ചം പ്രൊവൈഡ്സ് ഫ്രീ ഹെൽത്ത് കെയർ സർവീസസ് അപ് ടു ഫൈവ് ലാക്സ് റുപ്പീസ് പെർ ഇയർ ടു ഈച്ച് ഫാമിലി എല്ലാ കുടുംബത്തിനും അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയുടെ വരെ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ലഭി
ഇനിയും പറയാനുള്ള ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് കാർഡ് ആണ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഇതില് നമുക്ക് എക്കണോമിക്കലി വീക്കർ ആയിട്ടുള്ള നിർദ്ധരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് ഇതിന്റെ പരിരക്ഷ ലഭിക്കുക അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെ ഒരു കുടുംബത്തിന് വാർഷികമായി പരിരക്ഷ ലഭിക്കുന്നത് ഇത്രയാണ് എനിക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇനിയും ഇതിന് ആയുഷ്മാൻ ഭാരതും ആഭാ കാർഡും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കി ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാതെ കാർഡുകൾ എടുക്കേണ്ടതാണ്